லுங்கிகள் மற்றும் உள்ளாடைகள் VLCC Super Sale Carnival Cool Sculpting Flat 50% Offer Now Only at Rs. 20,000 இந்த இன்சிடென்ட் இல்லாம ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை அவருக்கு பைக்ல ரன்ட் பண்ணும் போது அடிபடுதுல வந்து அவருக்கு வந்து பிராக்சர் ஆயிருக்கு அதுவும் ஒரு பரலிசிஸ் ஆகக்கூடிய தருணத்துல இருந்து அவரு வெளியில வந்திருக்காரு ஆப்போசிட் கால்ல இருந்து லிகமெண்ட் எடுத்து இந்த கால்ல வந்து சர்ஜரி பண்ணிருக்காங்க ஒரு சீக்வன்ஸ்ல அவர் அடிபட்டு எந்திரிச்சு வந்தது தான் மக்கள் பார்த்திருக்காங்க வலிமை படம் ரிலீஸ் ஆகி எல்லா தேட்டர்லையும் வெற்றிகரமாக ஓடிட்டு இருக்கு தேட்டர் வாசல்லையே ஃபேன்ஸ் ஸ்டன் பண்ணுறதும் எந்த ஒரு சேஃப்டியும் இல்லாமல் பைக்கை ஸ்பீடாக ஓட்டுறதும் இதுக்கு நடுவில் ரிவ்யூன்ற பேரில் பாடி ஷேமிங் பண்ணுறதுன்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு இந்த விஷயம்லாம் அஜித் சாரோட காதுக்கு போகுமா இதை பற்றி அவர் என்ன நினைப்பாருன்னு மிஸ்டர் அஜித்தோட மேனேஜரான சுரேஷ் சந்திர அவர்கள்கிட்ட நாங்கள் கேட்டோம் அப்போ அவர் சொன்ன விஷயங்கள் தான் இது இத்தனை வருஷமா எங்க பார்த்தாலும் தல தலன்னு தான் அவரை கூப்பிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக இன்னைக்கு எல்லா தேட்டர்லையும் ஏ கே அஜித்னு கூப்பிடுறத பார்க்கும் போதே அவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கு இதுதான் அஜித் சார் மேல அவர் ஃபேன்ஸ் வச்சிருக்க மரியாதைக்கு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு சமீபத்தில் படத்துக்காக அவர் ஒரு முறை விழுந்து எழுந்ததை தான் நாம பார்த்துருக்கோம் ஆனா வெளியில சொல்லப்படாத காயங்கள் இன்னும் ஏராளம் இருக்கு இத நான் சொல்றதை விட அஜித் சார ட்ரீட் பண்ற டாக்டர் சொன்னா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும்னு மிஸ்டர் சுரேஷ் சந்திரா சொன்னார் இத பத்தி டாக்டர் கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்ன விஷயங்கள் என்னன்னா மிஸ்டர் அஜித் குமார் ஒரு நெருங்கிய நண்பர் அவருக்கு வந்து இந்த வலிமை படத்துல அவருக்கு வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ்ல அவர் அடிபட்டு எந்திரிச்சு வந்தது தான் மக்கள் பார்த்துருக்காங்க ஆனால் அவர் எத்தனையோ நாட்கள் எத்தனையோ இது இந்த இன்சிடென்ட் இல்லாமல் ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை அவருக்கு பைக்கில் ஸ்டண்ட் பண்ணும்போது அடிபட்டுருக்கு அதில் எத்தனையோ நாட்கள் வழியில் இருந்த நாட்கள் எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரியான சில விஷயங்களும் நடந்திருக்கு அதனால் அவர் வந்து மக்களுக்கு கன்வே பண்ணுறது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான இது கன்வே பண்ணணும்னு பார்த்தார் பார்க்குறாரு அது வந்து பீப்புள் ஷுட் நாட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதாவது நீ விழுந்தாலும் நீ எந்திரிச்சு வரலாங்கிறது தான் மெசேஜே ஒழியா நீ பைக்கிலேருந்து கீழே விழுந்து நீ இதெல்லாம் விழுந்தாலும் எந்திரிச்சு வந்துடலாங்கிற அந்த மெசேஜ் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு தெரியறது இல்லை ஏன்னா லாட் ஆஃப் ஸ்டண்ட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அவருக்கு நிறைய வந்து சர்ஜரிஸ் நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டண்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் இல்லை பைக் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா நடந்திருக்கு ஸ்பைனில் முட்டியில் தோள்பட்டையில் ஆப்ரேஷன்ஸும் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் இந்த லாஸ்ட் ஒரு லாஸ்ட் டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் வந்து ஏகப்பட்ட சர்ஜரிஸ் நடந்திருக்கு இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி அவர் வந்து இன்றைக்கி சர்வே பண்ணுறாருன்னா அது வந்து டாக்டர்ஸை பாராட்டணும் கண்டிப்பாக கடவுளுடைய அனுகிரகம் அண்ட் ஹீஸ் வில் பவர் அதர்வைஸ் இவ்வளோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் இவ்வளோ இன்ஜுரிஸையும் தாண்டி அவர் வந்து ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கு இட் இஸ் வெரி ரேர் சார் ஈவன் நாங்கள் சில ஸ்டன்ட் கோரியோகிராஃபர்கிட்ட டான்ஸ் கோரியோகிராஃபர்ஸ் கிட்ட ஜிம் ட்ரெயினர்ஸ் கிட்ட இன்டர்வியூ பண்ணும்போது அவங்க சொல்கிற விஷயம் உண்மையில் இந்த மனுஷன் எப்படி இப்போ வரைக்கும் இப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாரு ஸ்டன் பண்ணுறாருன்னு எங்களுக்கு தெரியல அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்க அந்த ஸ்பைனல் கார்டு ஆப்ரேஷனுக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியுமானே தெரிலன்றாங்க ஸோ கேன் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸாம்பிள் அதை பற்றி கொஞ்சம் விவரி விவரித்து சொல்ல முடியுமா அவருக்கு ஸ்பைனல் கார்டில் ஏற்பட்டிருக்க பிரச்சனை அதுக்கு நடந்திருக்க அந்த ஆப்ரேஷன் பற்றி அதாவதுங்க அவருக்கு வந்து இப்போது சர்வைக்கல் ஸ்பைன் அதாவது கழுத்து பகுதியில் வந்து ரெண்டு லெவலில் வந்து டிஸ்கெட்டமை பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இப்போது ரெண்டு எலும்புக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் அந்த டிஸ்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த டிஸ்கு வந்து பின்னாடி நகர்ந்து கையிக்கு வரக்கூடிய நரம்புகளில் அழுத்தம் ஏற்பட்டு அந்த டிஸ்கை வந்து ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி டார்சல் ஸ்பைன்னு சொல்லுவோம் இந்த நடுமுதுகு இருக்கக்கூடிய இதில் ஒரு போன் வளர்ந்து அதுவும் நரம்பு மண்டலத்தை அழுத்தி லெமனெக்டமி பண்ணியிருக்காங்க கீழ் முதுகில் வந்து அவருக்கு வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு அதுவும் ஒரு பரலிசிஸ் ஆகக்கூடிய தருணத்துலேருந்து அவர் வெளியில் வந்திருக்காரு அதே மாதிரி இங்கேயுமே வந்து லோயர் லம்பார்லேயும் லம்பார் டிஸ்கெக்டமி பண்ணியிருக்காங்க இது இல்லாமல் நீ ஜாயிண்ட்லேயும் வந்து அவருக்கு வந்து லிகமெண்ட் டேர் ஆகிருக்கு ஸ்டண்ட் பண்ணும் பொழுது அதை சர்ஜரி பண்ணி மறுபடியும் அதே லிகமெண்ட்டை டேர் பண்ணி திரும்பியும் ரீ சர்ஜரி அதாவது அடுத்த ஆப்போசிட் காலில் இருந்து லிகமெண்ட்டை எடுத்து இந்த காலில் வந்து சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டு ஷோல்டர்லேயுமே சென்ட்ரல் கான் சர்ஜரிஸ் அதாவது நம்ம அந்த பைசப்ஸ் மசில்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த பைசப்ஸ் மசிலுடைய டெண்டான் வந்து டேர் ஆகி அதை
சர்வே பண்ணி வராருனா ஐ திங்க் இட் இஸ் காட்ஸ் கிரேஸ் அண்ட் ஹிஸ் வில் பவர் நத்திங் இல்லை ஸோ நீங்கள் என்ன சார் சொல்வீங்க ஒரு டாக்டர்ன்றது தாண்டி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக உங்களுக்கு கூட அந்த ஒரு பேச்சு நடக்கணும் ஏன் சார் இவ்வளோ பிரச்சனை தாண்டி நீங்கள் திரும்ப இது பண்ணணுமான்ற ஒரு கேள்வி வரணும் சார் ஆப்வியஸாக எனக்கு அது ஒரு பயம்தான் ஆஸ் அ டாக்டர் வென் வி ட்ரீட் பேஷண்ட்ஸ் வி ஆல்வேஸ் அட்வைஸ் இதை பண்ணாதீங்க இதை பண்ணாதீங்க இதை பண்ணுங்கள் அதை பண்ணுங்கள் பட் ஹீ இஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் வெல்ட் பர்சன் அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்வேஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அதர் பீப்புள்ஸ் வெல்ஃபேர் he wants to adha uh, niruthama nama pannanum panni kaamikkanum nariya per inda valimai idhiliye na paathirken naan indha mari videos la vande neenga vandha podum edhukku evlo kashta padringa abdingra mari ella ketirukanga but that is his dedication to profession anybody is dedication bro ipo enake oru fever varudhu ennala endirchu hospital ku po mudiyala illa vara mudiyala na kuda maathire potu vande nama paakkara ena nammala nambi oru 10 per varanga patients varanga நம்ம இன்றைக்கி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம் நம்மளால் போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் வந்து அந்த கமிட்மெண்ட்டை ஹானர் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஹீ இஸ் ஆல்சோ வெரி கமிட்டட் டு ஹிஸ் ப்ரொஃபஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நீங்கள் சொன்னால் அது ட்விட் பி மோர் பெட்டர் சார் ஏன்னா நாங்கள் காலங்காலமாக கேட்டுட்டுருவோம் அதுவும் சார் இருக்குது நிறைய விதமான ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு எழுந்துக்க முடியாமல் மாத கணக்கில் பெட்டில் இருந்திருக்காரு ஆனால் திரும்பவும் அப்பயும் ஷூட்டிங் வருவார் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் லூஸ் பண்ண மாட்டார்னு ஸோ அவரோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் பற்றி சொல்ல முடியுமா சார் நிறையா விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஆகிருக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஒரு ஸ்டன் சீக்வன்ஸில் வந்து அடிபட்டிருக்கு அடிபடும்போது எனக்கு கால் வந்தது இந்த மாதிரி அடிபட்டிருக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் போகும்போது போய் பார்த்து அவருக்கு சில மருந்துகள் மாத்திரைகள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமும் ஹி வாண்டட் டு கம்ப்ளீட் தி ஸ்டன் சீக்வன்ஸ் அவங்க டாக்டர் அவர் டைரக்டர் வந்து வேண்டாம் விட்டுறலாம் சார் இன்றைக்கி ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்கன்னு இல்லை இல்லை எல்லாருமே அசம்பிள் ஆகியிருக்காங்க நம்மளால் வந்து அது கெட்டு போகக்கூடாது ஏன்னா அது ப்ரொடியூசரையும் பாதிக்கும் மற்றவங்களையும் பாதிக்கும் அதனால் என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் கொஞ்சம் இருக்க முடியுமா நீங்கள் கொஞ்சம் கூட இருங்க சார் நான் வந்து அந்த சீக்வன்ஸை முடிச்சிட்றேன் அந்த மாதிரி ஐ ஹாவ் ஸ்டேட் வித் இன் ஆன் கப்பிள் ஆஃப் அக்கேஷன்ஸ் இருந்திருக்கேன் நான் அந்த சீக்வன்ஸ் முடிகிற வரைக்கும் ஏன்னா எனி அதர் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி அப்படின்னா பார்க்கணுங்கிற மாதிரி இட்ஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் பர்சன் அண்டு ஹீ டசன்ட் லைக் டு வேஸ்ட் அதர் பீப்புள்ஸ் டைம் அவர் மணி அது வந்து இட் இட் இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் அபவுட் ஹிம் சமீபத்தில் வலிமை படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது நிறைய இளைஞர்கள் பார்க்க முடியுது அது ஒரு வேகத்தில் சரி ஒரு சந்தோஷத்தில் சரி தேட்டர்லேயே அவங்க ஒரு ஸ்டன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு வீலீஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் பார்த்து பார்க்க முடியுது கண்டிப்பாக நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு பயம் இருந்துச்சு எது எதுக்காக இப்படி பண்ணுறாங்க சந்தோஷத்தை இப்படி தான் காட்டணுமான்ற ஒரு கேள்விக்குறி வருது இல்லை சார் ஸோ நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை இட் இஸ் அ வெரி வேலிட் பாயிண்ட் சார் அதாவது இப்போது இப்போ நானே வலிமை படம் பார்க்க போயிருந்தேன் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் வந்து அந்த அந்த சர்க்கிள் வீல் பண்ணுவாங்க வீல் பண்ணி பண்ணுவாங்க பண்ணும்பொழுது அவங்க சுற்றி இருக்கிற மக்கள் அந்த டைமில் வந்து அவங்க ரிஜாய்ஸ் பண்ணுறாங்க பட் அந்த பண்ணுறவங்களுக்கான அபாயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தெரியறதில்ல அவங்களுக்கு அது ஒரு சந்தோஷமாக நினைக்கிறாங்க தன்னுடைய ஃபேவரட் ஸ்டார்ஸ் ஃபேவரட் ஆக்டர் அதில் பண்ணும்பொழுது இவங்களும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பட்டு அதற்கான பின்விளைவுகள் வந்து அவங்களும் புரிஞ்சுக்கிறதில்ல மற்றவங்களுக்கும் அடிபடுங்கிறதும் வந்து அவங்க இது பண்ணுறதில்ல ஸோ வி ஹாவ் டு எஜுகேட் தெம் டெல் தெம் தட் இதெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணால் தான் வந்து பெட்டராக இருக்குங்கிறத கன்வே பண்ணணும் தலை பண்ணுறாரு நான் பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி இப்போது இந்த விஷயங்கள்லேருந்து இன்னும் அதிகமாகிட்டுருக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அவங்களுக்கு அதாவது சார் பைக் எஸ்பெஷலி இன் ரெஃபரன்ஸ் டு தி கரண்ட் ஃபிலிம் வலிமை நிறையா பேர் வந்து அவர் பண்ண ஸ்டண்ட்ஸை வந்து ரோடில் எமிலேட் பண்ணுறாங்க ஒரு கண்ட்ரோல்டு ஏரியாவில் இப்போது ஒருத்தர் வந்து பைக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தன்னுடைய வீட்டு பக்கத்துலேயோ இல்லை ஒரு கிரவுண்ட்லேயோ போய் பண்ணுறது ஸ்டண்ட்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு பட் அதே ஸ்டண்ட்டை வந்து ரோடில் பப்ளிக் பிளேஸில் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு அவருக்கும் ஆபத்தாகும் மற்றவங்களுக்கும் வந்து ஆபத்தாகும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஃபேவரட் ஆக்டர்ஸ் வந்து போகும்பொழுது பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போகிறாங்க ஒரு கிளிம்ஸ் ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு செல்ஃபி எடுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க பைக்கில் போகும்போது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவங்க வந்து அவங்களுடைய ரோடு சென்ஸ் வந்து மோர் டுவர்ட்ஸ் தி அவங்க ஆக்டர் ட்ராவல் பண்ணுற வெஹிக்கிளில் தான் இருக்கே ஒழிய அவங்களுடைய ரோட் சென்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக மாறிடும் ஸோ
இல்லை ஒரு ஹெட் இன்ஜுரியாக கூட இருக்கலாம் அது வந்து இட் கேன் ரேஞ்ச் ஃப்ரம் அ ஸ்மால் ஒரு சின்ன அப்ரேஷன் ஆர் அ ஸ்க்ராச் மாதிரி ஆகிருந்து அப் டு கோமா ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போகலாம் ஸோ ஒரு பேராலிசிஸ் ஆகலாம் இதெல்லாம் வந்து அவங்கள மட்டும் பாதிக்கிறது இல்லை அவங்கள பார்த்துக்கிறவங்க கேர் கிவர்ஸ் அவங்களுக்கும் வந்து இட் கிரியேட்ஸ் அ மேஜர் இம்பாக்ட் சார் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் லைக் டியூரிங் ஆரம்பம் படம் அந்த டைமில் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அஜித் சாருக்கு நீங்கள் சொன்னால் அது ஒரு ரெண்டு காலையும் வந்து லெக்மேன் டேர் ஆகிடுச்சு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க திரும்ப எப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வருவாங்கன்ற மாதிரிலாம் நிறைய கேள்வி இருந்துச்சு பட் அதை தாண்டியும் திரும்ப அவர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு வந்தார் நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு ஸோ அந்த டைம் பற்றி சொல்ல முடியுமா ஏன்னா ரீசெண்டாக இங் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பரிட்சியமான நேரம் அது என்ன காரணமாக அதோடய வீடியோலாம் ரிலீஸ் ஆகிருந்துச்சு அவர் அதை எகிற போதும் காரில் அடிப்படும் போதும் ஸோ அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா சார் அந்த டைமில் ஆக்சுவலாக நான் பர்சனலாக அவருடைய ப்ரெசன்ஸில் இல்லை பட்டு அவர் வந்து காலில் வந்து ஒரு பேண்டேஜ் நல்லா டைட்டாக கட்டிக்கிட்டு அந்த லிகமெண்ட் இன்ஸ்டபிலிட்டியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அதை பண்ணிவிட்டு அந்த பெயினோடு வந்து தான் வந்து ஹீ பர்ஃபார்ம்டு தி பேலன்ஸ் ஸ்டன்ஸ் எங்கிட்டையுமே நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாவது ஒரு காலுக்கு உள்ளே போட்டுக்கிற மாதிரி பிரேஸ் ஏதாவது இருந்தால் கொடுங்க வெளியில் போட்டுக்கிற மாதிரி வேணாம் மற்றவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து ஐ ஹவ் ஹி ஹஸ் ஆஸ்ட் மீ பட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ப்ரொஃபஷன் ஐ வுட் சே இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு டூ what uh, people do today not only mr ajit kumar anybody in the film industry oru uh, oru situation la anga irukumbodhu dhaan adanudey kashtam theriyudhu ena avanga vande marubadi marubadi adhe stunt thirumbi pandranga they try to achieve perfection very easy for people to say velila vande padatha paathittu idu nalla illa adu nalla illa idu na better ah pannirukalam doctor clean kindle pandra maari dhaan indha surgery ipdi pannirukalam idu epdi pannitaanga apdi pannitaanga ana andha second la andha instant la vande when we are holding the knife and we are operating it is a very big challenge responsibility what we take adey maradha avanga their profession is also equally difficult ena indha mari stunts pannum bodhu nariya accidents nariya adu nadakkudhu adukana vandu adukana pin vilaivugala vandu avanga dhaan vandu sandhikkranga but still they come back podumakkal kitta irukkira innoru or awareness illada or vishayam enna avangalukku pannala mudhalla first aid kudukkuradhu so ippo irukku namba pandradhu okay avanga oru maavadhu kuppanga takkan thanni kudipanga idhu dhaan pannuvaanga ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணுறது தவறாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம இத்தனை காலமாக அதாவது சார் ஒரு பைக் ஆக்சிடெண்ட் ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட் நடக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மல் டெண்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல போய் அவங்க மூஞ்சியில் தண்ணி தெளித்து அவங்கள எழுப்பி உட்காத்தி வச்சு தண்ணி குடிக்கிறது கொடுப்பாங்க அது வந்து வித்தவுட் அசர்டைனிங் சர்டன் ஃபேக்ட்ஸ் அவங்களுக்கு எங்கே அடிப்பட்டிருக்கு என்ன இருக்குங்கிறது தெரியாமல் கண்டிப்பாக கொடுக்கூடாது ஒரு இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் விக்டம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கான்ஷியஸாக இருக்காங்களா இல்லை சுயநனவு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு அசர்டைன் பண்ணிக்கணும் இப்போ சுயநனவு இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு பேர் க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா பேரை சொல்லி கூப்பிடலாம் இல்லை அவங்க வந்து கூப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்து கை கால் அசைச்சு பாருங்கள் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இல்லை உங்களுக்கு எங்கேயாவது வலிக்குதான்னுங்கிறது கேட்கணும் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நடு முதுகு தண்டில் பெயின் இருக்கா அவங்களால நகர்த்த முடியலையாங்கிறத கண்டிப்பாக கேட்கணும் அது தெரியாமல் வந்து யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தலையை தூக்கி தண்ணி கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி ஆகும்போது என்ன ஆகும் சப்போஸ் சர்வைக்கல் ஸ்பைனில் ஏதாவது ஃப்ராக்சர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா டக்குன்னு அந்த நரம்பு பாதிப்பு ஏற்பட்டு பெராலிசிஸ் வரைக்கும் கூட போகலாம் இட் இஸ் குவைட் டேஞ்சரஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுறது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அபாயகரமான காயங்கள் இருந்தது ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி சர்ஜரி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா வாட்டர் குடித்தாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ டு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த ஸ்டொமக்கில் வந்து அந்த தண்ணி இருந்ததுன்னா மயக்க மருந்து கொடுக்கும் பொழுது அந்த தண்ணி புறை ஏறி லங்ஸ்க்குள்ளார போயிடும் அது வந்து இட் இஸ் நிறைய இடத்துல நானே கேஷுவல்ட்டியில் இருக்கும்போது நிறைய பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் விக்டம்ஸை கூட்டிகிட்டு வரும்போது பார்த்து எமர்ஜென்சி கூப்பிட்டு போகும்போது சொல்லுவாங்க சார் ஆக்சிடென்ட் சைட்டில் தண்ணி கொடுத்துட்டாங்க அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த தண்ணி கொடுக்கறது கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அசர்டைன் பண்ணிவிட்டு கொடுத்தாங்கன்னா இட் இஸ் பெட்டர் அதாவது அதே மாதிரி அடிப்பட்ட இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில நேரம் விரல்கள் தூண்டிக்கப்படலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க ஏதாவது பார்த்தாங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு கவரில் போட்டு அப்படியே வந்து ஆம்புலன்ஸில் பேஷண்ட் போகும்போது அனுப்பிச்சு விட்டாங்கன்னா க்ளீன் கவரில் அட்லீஸ்ட் அதை டாக்டருக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அதை ரீ அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வயபிலிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துட்டு அவங்க ரீ அட்டாச் பண்ணாங்கன்னா நாளைக்கு அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு கட்ட வரலாறு இருந்தாலும் இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாடி ஸோ அந்த மாதிரி
இப்போ இப்போ மருத்துவ வசதிகள்லாம் நிறைய வந்துச்சு இப்போ ஒன்னாட்டே ஆம்புலன்ஸ் இருக்கு நீங்க போலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூம் கூட போன் பண்ணி சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு சோ அவங்க உடனே வண்டி வந்தோனே அவங்க ப்ரொபஷனலா இது பண்ணி பண்ணிடுவாங்க சோ நம்ம அந்த வேலையை பண்ணவேண்டாம் சோ நீங்க கண்டிப்பா அஜித் சார் கூட நிறைய விதமான மொமெண்ட் ஷேர் பண்ணிருப்பீங்க அப்ப அவர் இந்த மாதிரி விஷயம் பத்தி உங்களுக்கு கிட்ட ஷேர் பண்ணி பாரு பேசுவாரா லைக் ஓகே நான் ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன் பட் ஃபேன்ஸை என்ன ஃபாலோ பண்ணுறேன் இல்லைனா என் மேலே இருக்க பாசத்தை காட்டுறேன் அன்பு காட்டுறேன்ற பேரில் இது மாதிரி பண்ணுறாங்க இது எனக்கே கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது மிஸ்டர் நரேஷன்ற மாதிரிலாம் அந்த மாதிரியான இல்லை அது நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து அவருக்கு அந்த ஒரு பயம் எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து பண்ணுறோம் அதை வந்து வெளியில் ஸ்டண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க பார்க்குறாங்க அஃப்கோர்ஸ் அவங்க ட்விட்டர் சோஷியல் மீடியாவில் இன்றைக்கி எல்லாமே வெளியே வந்துடுது அவங்க வந்து வீலிங் பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்கன்னு அந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபியர் ஃபேக்டர் இருக்கும் இப்போ ஒரு மலையிலேருந்து குதிக்கிறாங்க ஒரு டேம்லேருந்து குதிக்கிற மாதிரி எல்லாம் கூட சில செய்யும் அவங்கெல்லாம் வந்து தே யூஸ் சேஃப்டி கேர்ஸ் அதுக்கான ஒரு ரோப்பிங் இது எல்லாமே பண்ணுறாங்க ஆனால் அதையும் வந்து மக்கள் வந்து தே ட்ரை டு எம்லேட் ஆன் ரோடு அவங்க ஃபேன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி வரீட் அபவுட் தி பீப்புள் அரவுண்ட் ஹிம் இப்போது அவர் கூட காரில் ட்ராவல் பண்ணாலே வந்து நீங்கள் சீட் பெல்ட் போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதான் சொல்லுவார் அஃப்கோர்ஸ் ஆஸ் அ ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆஸ் அன் ஆர்த்தோபெடிக் டாக்டர் வி ஆல்வேஸ் டூ இட் பட் ஏறினவுடனே ஃபஸ்ட்டாக தான் சொல்லுவார் யார் யாராக இருந்தாலும் சரி டிரைவரையும் வந்து சீட் பெல்ட் போட்டு விட்டு ரோடை பார்த்து விட்டு ஃபோனை வந்து அந்த ஹோல்டரில் வச்சுக்கோ நீ வந்து கையில் இது பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் வந்து ஹீ இஸ் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அதுவும் ஃபேன்ஸுக்கு வந்து ஒன்றும் ஆகிடக்கூடாதுங்கிற அந்த பயம் வந்து அவருக்கு எப்பயுமே உண்டு சார் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க பொதுமக்கள்கிட்ட இப்போ இருக்க அவேர்னஸ் எந்தெந்த விஷயத்தில் அவேர்னஸ் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க பைக்கில் போகும்பொழுது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு கேரி ஒரு சின்ன கார்டில் ஏதோ ஒரு எழுதி லேமினேட் கூட பண்ணிக்கலாம் அதாவது அவங்களுடைய பேர் அவங்களுடைய ஏஜ் அவங்களுக்கு ஏதாவது மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இப்போ சக்கர வியாதி இருக்கலாம் பிபி இருக்கலாம் இல்லை மாத்திரை அலர்ஜி ஏதாவது இருக்கலாம் இல்லை ஃபிட்ஸ் வரலாம் சில பேருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதை அவங்க எழுதி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிற சமயத்தில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா அது யார் என்னன்னு தெரியறது இல்லை ஏற்றி ஏற்றி ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றுன்னு சொல்லி ஏற்றி போயிடுறாங்க ஸோ போயிட்டு அங்கே போய் டாக்டர்ஸ் பார்க்கும்பொழுது இல்லை அவங்க உறவினர் ரீச் பண்ணணும் இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு வைத்தியம் பண்ணணும் வரும்போது இந்த மாதிரியான சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் வில் ஹெல்ப் அஸ் ட்ரீட் தெம் பெட்டர் மருத்துவ செலவுகள் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டங்களில் அதிகமாகிட்டே போகுது அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து தே ஹாவ் டு மெடிக்கலி இன்ஷோர் தெம் செல்ஸ் இப்போது கவர்மெண்ட்லேயே வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டாந்துருக்காங்க இப்போ முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டம்னு இருக்குது அது வந்து அப் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் எப்படின்னா அடிப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த காப்பீடு திட்டம் வச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்டால் இல்லை சார் இனிமேல் தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படிம்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் கவர்மெண்ட்லேயே இருக்குது அவேர்னஸ் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அதை போய் அவங்க முன்கூட்டியே அப்ளை பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த டைமில் இதுவாகாது அதே மாதிரி வந்து இன்னுயிர் காப்போம் அப்படின்னு மாண்பு முதலமைச்சர் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு வந்து தேவ் லான்ச்ட் ஸ்கீம் அது டிசம்பரில் லான்ச் பண்ணாங்க அது வந்து பேசிக்கலி கவர்ஸ் எமர்ஜென்சி கேர் அப் டு ஒன் லேக் நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் பீப்புள் இந்த ஸ்டேட் நம்ம ஸ்டேட்டில் இல்லாமல் வெளி மாநிலத்துலேருந்து வரவங்களுக்கும் வந்து அந்த கவர் வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்க்கு வந்து எமர்ஜென்சி ஸ்டெபிலைசேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதுக்கு வந்து அப் டு ஒன் லேக் வரைக்கும் ஒரு இது நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அவைல் பண்ணிக்கலாம் ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அவைல் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் டு அபவுட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து அப் டு எயிட்டி ஒன் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணி அதை வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே வந்து ஒரு பப்ளிக் அவேர்னஸ் இருந்ததுன்னா அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு பெட்டராக இருக்கும் சரி காசு இருக்கிறவங்க தே கேன் கோ ஃபார் அ ப்ரைவேட் இன்சூரன்ஸ் அப்படி இல்லாதவங்க வந்து தே கேன் ஆல்வேஸ் அவேல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் சார் அண்ட் கன்க்ளூடிங் திஸ் இன்டர்வியூ லைக் இப்போ இந்த இன்டர்வியூ பார்த்தவங்களுக்கே சில கேள்விகள்லாம் இருக்கும் சார் இருந்தாலும் எனக்கு பைக்னால் இவ்வளோ பிடிக்கும் நீங்கள் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் எல்லாமே சொல்கிறீங்க நான் பைக் ஓட்டணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸ்பீடாக ஓட்டணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் அதில் சில ஸ்டண்ட்ஸ் பண்ணணும்லாம் ஆசைப்பட்றேன் சார் ஆனால் இதெல்லாம் சேஃப்டியாக பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் சார்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் உங்கள் பதில் என்னவாக இருக்கும் அதாவது பப்ளிக் ரோட்ஸில் வந்து ஸ்டண்ட் பண்ணாதீங்க இதுக்குன்னு ப்ரொஃபஷனல்